xin chào tất cả mọi người chúng mình đã quay trở lại ở đây mình là keep moving mình là lá mình là mu và hôm nay hiện tại chúng mình đang có mặt ở phố bố cái đại vương ờ thật ra chơi chữ một tí thôi nhưng mà nếu thanh niên nào chuyên sử sẽ biết được rằng là đây là phố phùng hưng là một vị anh hùng dân tộc là vào năm 766 đã lãnh đạo của khởi nghĩa chống lại nhà đường ở bên trung quốc à, nói về sự tích của người anh hùng phùng hưng này thì chúng ta không thể không nhắc đến là ông có một sức khỏe rất là phi thường và ông đã từng giết một con hổ rất là to mà làm hại rất nhiều dân làng ở làng cổ đường lâm cũng là quê hương của ông ờ, à. nghe rất giống võ tòng ấy đúng không ờ, võ tòng ờ, đà hổ ấy, kiểu ấy. thì người, người việt nam mình cũng có người giết được hổ như vậy okay. thì à, đây cũng là series đầu đây cũng là video đầu tiên trong series mỗi ngày một con phố hà nội chúng mình sẽ đưa cho tất cả các bạn tất cả những thông tin tất là tật mọi thứ từ đáng yêu đến uh, hay ho nhất của những con phố đấy để gửi đến các bạn và nếu các bạn cảm thấy video là hay thì đừng quên like share video này cũng như là subscribe kênh youtube của mình nhé cùng đi thôi, ờ, cùng đi thôi. À, vậy là các bạn đã biết là phố Phùng Hưng nằm ở vị trí nào rồi đúng không? Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu khám phá phố Phùng Hưng bắt đầu từ hàng bông rẽ vào. Các bạn có thể nhìn thấy đằng sau mình nhá, rất nhiều các hàng bán đồ điện đúng không? Ngay đầu phố Phùng Hưng hai bên đường có rất nhiều các hàng bán đồ điện, bóng đèn các loại linh tinh. Hồi bé thì ngày xưa mà nhà hàng nhà cần cái gì về liên quan đồ điện thì mình còn đạp xe đạp lên đây để mua. À, đây rất là, điều rất đặc thù của Phùng Hưng. Rồi chúng ta vừa đi mua đồ điện đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ đến đi mua đồ nhựa Ở Phùng Hưng cũng rất đặc thù về những cái món đồ nhựa các bạn nhìn thấy bên, bên kia đường kìa Ở đây có đủ các loại mẫu mã đa dạng với các loại đồ nhựa như nồi niêu xong chảo bát đĩa rồi đồ gia dụng trong nhà đồ để đủ hết Nhưng mà giá cả cũng khá đa dạng như chủng loại luôn các bạn lên mặc cả một chút trước khi mua nhé rất là may mắn là chúng ta vừa mới chúi đường tàu xong thì chúng ta gặp ngay một cảnh đường tàu đi qua và các bạn thấy xung quanh đây rất nhiều các ngôi nhà cảnh sát sát đường tàu với thâm niên cũng phải 60 năm rồi từ thời chiến chống pháp ờ, đặc sản ở đây chính xác là giờ là tàu chạy những cái người dân ở đây ấy, thì hàng ngày có thể làm quen với cả thói quen là buổi tối đang ngủ để nghe tiếng dân tàu chạy nhưng mà đôi khi là những cái đấy nó thành thói quen đôi khi họ ra chỗ khác sống thì chết chắc đã sống được ờ, các bạn có thể nhìn thấy một chút nữa đằng xa có mấy cái xe đạp kìa ở đây chính là cái xe đạp của những cái người mà đi thu lượng ve chai đây nhà họ ngay ở đây họ nhìn thấy Điều của các bạn đây là cảnh đấy rất là đẹp và là những bộ ảnh nhưng mà chú ý là an toàn của người trên hết Và một điều đặc biệt lưu ý là khi các bạn lên đây có thể là quay phim chụp ảnh hay gì đó thì cũng tuyệt đối an toàn cho bản thân là, là trên hết Đừng như nhân vật kia các bạn nhìn kìa à, Chắc tối qua thức đêm xem bóng đá sao bây giờ ngủ ngay giữa đường tàu à, Mình nói vui vậy thôi chứ còn thật ra các bạn trò đấy đã luyện được kỹ năng từ bé rồi cứ nghe tiếng tàu là các bạn sẽ chạy vào nhà thôi nhưng mà các bạn nhớ lời của mình nhé, tuyệt đối an toàn khi quay phim hoặc chụp ảnh ở đây nhé Ta-da! Và bây giờ chúng ta sẽ đến cái địa điểm đầu tiên ấn tượng ở trên con phố Hương này Đó chính là... <cười> Đây là nhà tăng lễ thành phố ờ. Các bạn có ở ở Hà Nội này có rất nhiều con nhà tăng lễ như là Bạch Mai, Thanh Nhàn rồi Bộ Công An ờ. Nhưng mà khi nhắc đến nhà tăng lễ thì lại đến 100 nhà Phùng Hưng Ờ thì mình cũng có rất là thắc mắc là tại sao mà giữa thành phố Hà Nội, lòng thành phố này lại có một nhà tăng lễ Nó có ảnh hưởng gì đến phong thủy của thành phố hay không? Đúng rồi, ví dụ như là ở dưới Hải Phòng mình là không hề có nhá Và đây là cái địa điểm mà mình đã nghe nghe rất nhiều khi mà mình còn à, chưa lên Hà Nội Và đây là điểm mình rất là tò mò và không biết nó là cái gì Và ở những năm 1905 thì ngôi nhà 125 Phùng Hưng là một ngôi nhà riêng Và đây là trụ sở của hội hợp thiện do các nhà tư sản Nay ta gọi là doanh nhân như là Bạch Thái Bưởi, Phạm Sĩ Hoạch, Vũ Huy Quang, Đỗ Đình Bắc sáng lập ra thì mục đích của hội này được lập ra đó là làm từ thiện, giúp đỡ người nghèo, phát gạo lương thực và chăm sóc trẻ em không nơi nương tựa, cũng như là chôn sắt, chôn cất những cái xác chết mà không có người thừa nhận. 
Và sau một thời gian dài hoạt động thì trụ sở được chuyển đổi chức năng thành cơ quan công quyền với nhiệm vụ mới là tổ chức tang lễ và đến năm 1993 thì Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã chính thức cấp phép cho nơi đây là trở thành nhà tang lễ của thành phố như ngày nay. Và cũng từ đó mà cái địa chỉ 125 Phú Hưng trở nên rất là nổi tiếng và thân thuộc với con người Hà Nội. Và sau khi các bạn đã biết chỗ bán đồ điện, biết chỗ bán đồ nhựa thì để mà nói đến sự đặc biệt của những con phố Hà Nội nói chung cũng như là phố Phú Hưng nói riêng đó chính là về ẩm thực. Và nếu mà các bạn còn đang suy nghĩ là ở Phú Hưng có món gì ngon thì sau đây mình sẽ liệt kê ngay cho các bạn. Bèn béo bán bún tiết canh ngan số 65 Phú Hưng Hoàn Kiếm với giá 35.000 một bát ăn rất là ok hoặc là bún riêu ốc chả nướng này ngay tại ngã tư cửa đông phùng hưng với giá rất là mềm 25 mươi ngàn hay là bánh đa cua ở số 6 phùng hưng chỉ với 35 mươi ngàn hoặc là miến trộn thập cẩm ở số 59 a phùng hưng hoàn kiếm hà nội với 30 mươi ngàn thì đấy là rất nhiều lựa chọn cho các bạn khi mà đến con phố phùng hưng này ăn và các bạn đừng bỏ lỡ điều đấy nhá và còn một món đặc biệt hơn nữa mà chắc hẳn là những người hà nội sẽ biết về phố phùng hưng này đó chính là phố lẩu tại phố phùng hưng thì các bạn hãy cùng theo chân mình nhé vậy là lá đã giới thiệu cho các bạn rất nhiều món ngon của phố Phùng Hưng nhưng mà không chỉ vậy phố Phùng Hưng còn nổi tiếng hơn với một món vô cùng đặc biệt đó chính là lẩu Phùng Hưng đây các bạn có thấy đây là một con đường rất là bình thường như các con đường khác nhưng mà chỉ khoảng tầm 5 giờ tối thôi thì cả con đường này sẽ sáng rực đèn và nhà nào cũng bán lẩu còn đây có thể gọi là con phố lẩu đầu tiên của Hà Nội với một mức giá rất là phải chăng chỉ 200 đến 300 ngàn là các bạn có thể có một nồi lẩu rất là thơm ngon và thưởng thức rồi trong cái trời đông này thì không có gì tuyệt vời bằng và các bạn đừng quên là chúng mình có cái chương trình Mỗi ngày một món ăn và chắc chắn mình sẽ quay lại đây để review cái món lẩu của Phố Hương Hãy đón chờ nhé rất ấn tượng phải không ạ? Thế mà ai cũng biết thì chắc là tưởng đấy một cái triển lãm tranh nào đó. Thực chất thì nó vẫn chỉ là phố Hồ Hương chúng ta khám phá từ đầu đến giờ thôi. Phố này được gọi là phố Bích Họa là một kết quả hợp tác giữa hai quốc gia Việt Nam và Hàn Quốc. Do khi dự án giao lưu quốc tế Hàn Quốc Korea Foundation phối hợp với chương trình định cư con người Liên Hợp Quốc hoàn thành vào đầu tháng 2 năm 2018 và các nghệ sĩ Hàn Quốc cùng với nhóm họa sĩ Nguyễn Thế Sơn đã thực hiện dự án này trong vòng 19 vòng cầu ở trên phố Hồ Hương và nhắc đến những cái vòng cầu này ấy, thì ngày xưa các vòng cầu này nó dốc thôi nhưng mà vào những cái năm thập niên 80 của thế kỷ 20 thì để để đảm bảo cái sự chắc như an toàn cái cây cầu thì uh, các vòng cầu này đã được bịt kín lại và bây giờ chúng ta đã có một không gian tranh đường phố sinh động ngay rất là hà nội và điều thú vị nhất ở đây đó chính là vào cuối tuần thì con phố đoạn phố nhỏ này sẽ để phố đi bộ để các bạn ta hồ thoải mái và an toàn lưu lại những cái đẹp nhất trên phố này và bây giờ chúng ta sẽ có một trò chơi nhỏ nhỏ một thử thách nhỏ nhỏ cho tớ và Đức cũng như là các bạn ở trong nhóm Các bạn hãy đón xem đấy là thử thách gì nhé 
Và bây giờ chúng mình sẽ có một thử thách nho nhỏ cho tất cả thành viên để cho team tip Đó chính là bọn mình sẽ chọn ra mỗi người hai bức tranh mà bản thân cảm thấy ấn tượng nhất Và sau đó sẽ có 30 giây để thuyết trình về nội dung của bức tranh đó Theo một cách độc đáo nhất và sáng tạo nhất ừ, Và sau khi kết thúc thử thách này ấy, các bạn cảm thấy được là thành viên nào mà chém gió kinh nhất thì hãy comment ở dưới, ở dưới nhá Chúng mình sẽ có một phần thưởng cho thành viên đấy Ok Lên Bức tranh mà tôi cảm thấy thích là thích nhất là bức tranh này đây là hình ảnh của chuyến tàu lên ngày xưa. Các bạn thấy rất nhiều trẻ trâu đây là văn hóa nhảy tàu. Và để khắc phục cái tình trạng này thì đến sân các nhà đông được đưa lên cao và hiện tại người ta không còn nữa. Nhưng tôi cũng chưa biết là bao giờ tôi mới được sân các nhà đông nữa. Đây bức tranh thứ hai mà mình muốn giới thiệu với các bạn đó chính là bức tranh người phố phường ở Lộc Hải Dương. Các bạn thấy rất là nhiều cái xưa cũ như là một cái xe kéo này. Đó, người phụ nữ quần rất ngắn các bạn ạ. Một em bé đi học áo rất là khổ sở áo cách người các thứ các kiểu. Wow, thanh niên này trông có vẻ ngào ngáo tí Phải trông mà đen đen này đi bao tông Bắt rồi phát cái gì đó Đây là những động ngày xưa các bạn ơi Wow, thanh niên này đang nhìn chúng ta với mặt À Lisa Lit, Lisa Lit Mua cùng chỗ các bạn ơi, cái này Đó Túi Adidas của chúng ta đã chân không về ngày xưa anh nhiên này lên không về chơi biển 30 này anh nhiên hà nội biển 30 mươi rất là thời trang ok có thể đây một quân viên thì coi là khá là hổ lốn nhưng mà rất là thú vị ạ đây à, kết hợp giữa ngày xưa và hiện tại có rất thích bức tranh này các bạn đã được trở về một không gian tuổi thơ nếu như uh, những chín x đời đầu hay những tám x thì không thể quên những cảnh này anh không thể nhìn đây là cái cửa sổ huyền thoại có lẽ là ai cũng có những thằng hàng xóm mà bị nhốt ở trong nhà và mình đến gọi nó đi chơi nhưng ở đây thì bức tranh nó có một điều đặc biệt hơn nữa đấy là bức tranh này là một bức tranh về một ngôi nhà rất là, rất điển hình của người dân Hà Nội đây là những vết lang đổ đây là những vết dấu vết bom đạn của ngày xưa hoặc cũng có thể đây là những cái con đường chạy thẳng xuống dưới hầm khi mà có tiếng báo cò có tiếng báo còi máy bay bay qua đó mình rất ấn tượng với cả cái cái bức tranh này vì nó nó mang lại cho mình một cái giá trị lịch sử và thị hoài niệm rất là cao đó nhìn cái này chỉ cần nhìn thấy cái này thôi là cả tuổi thơ của mình đã mua về rồi Tôi biết tôi ở nhà, tôi ngoài bắn bi Rất là hay Mình gấn thượng nhất Bức tranh này có nội dung là rước đèn trung thu của Rick Kip Việt Nam Những năm 1900 hồi ấy Tại sao tôi gọi đây là Rick Kip, anh em có thể nhớ này Đây là bức tranh thể hiện tất cả những cái nét ở trang nổi tiếng Áo Blueberry này, quần Louis Vuitton này Đây, áo cũng toàn, toàn áo Louis Vuitton bằng quần LV này Các bạn có thể để ý, ở đây là mất logo rồi, là dùng lâu rồi thôi Còn thực ra đây là đáy lưng Hermes Không dưới 60 củ con này đâu, tôi đi xem rồi à, Quần LV này Đó tất cả đồ đều lưu sử dụng hết áo bông ra gì đặc biệt quả nền lồng chán eo con này không dưới trăm triệu anh em ạ về trước thôi chả làm gì cả đây đây mới là dân chơi thứ thiệt anh em có thể nhìn vào đây một dân chơi mà dùng cả hai nhãn hiệu trên một con người một là quả lân uh, vừa sạc trị giá 500 củ và quả áo la cốt cá sấu quần lv giày lấy chắc là giày giày chắc là giày việt nam rồi có con giày việt nam này vô giá rồi à, quan trọng hơn nhất đây là con rồng em biết tại sao nó 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 không có nhãn hiệu đâu, vì là nó mang đậm giá trị của thương hiệu Việt Nam anh em, có này là vô giá. Rồi ok vậy là chúng ta vừa được thưởng thức một không gian văn hóa nghệ thuật rất là đặc sắc ở giữa lòng Hà Nội, một Hà Nội thơ mộng thì có nhiều nét đẹp và nhiều nhiều bông hoa thì chắc hẳn của các bạn sẽ là một bông hoa rất là tươi giói ở trong cái rừng hoa Hà Nội. Ừ. Ờ, vậy thì chúng ta đã có thể trải nghiệm rất nhiều thứ ở Phùng Hưng này là có ăn uống này, lẩu liếc này, rồi vừa có uh, mua sắm đồ nhựa, đồ điện này, rồi chụp ảnh, quay phim, các loại linh tinh, rất nhiều cái thứ đa dạng Thậm chí là phố Phùng ừ. Hưng lại còn đi ra được rất nhiều phố khác nữa Chúng ừ. mình đánh giá đều là một phố rất là thú vị Và nếu mà các bạn ở xa đến hoặc là các bạn khách nước ngoài thì đừng quên bỏ, đừng đừng quên con phố này nhé, đừng bỏ qua nó à, Nếu các bạn thích clip này thì hãy like, share và chia sẻ để mình có động lực làm thêm các con phố khác nữa nhé Chúng mình sẽ làm Thật chán thêm thêm yeah. Bye bye